ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான ட்ராவல் பிளாக் தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என்னோட சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய சேனலில் நிறைய ஹேர் கேர் ஸ்கின் கேர் பிளாக் குக்கிங் அன்பாக்சிங் ட்ராவலிங் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா யூடியூப்பில் போயிட்டு லாங் ஹேர் பென்சஸ் எல்லாருன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னோடய ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஸ்க்ரோன் பண்ணி நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா செப்பரேட்டாக ப்ளே லிஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி அதுலேயும் போய் வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் ஹேர் கேர் சீரீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ சிம்பிளான ஒரு ட்ரெஸ் அண்டு சும்மா எந்த ஒரு கிளிப்ஸும் போடாமல் லூஸாக ஒரு பின்னல் போட்டுட்டு தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு காரில் கிளம்பியாச்சு ஸோ நாங்கள் கார்க்குள்ளே ஏறும்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் அந்த டைம் தான் நாங்கள் வந்து கிளம்புறோம் நான் வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து தான் கிளம்புறேன் பேல்குறிச்சி நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நாங்கள் வந்து மதுரை ரூட் வழியாக போய் ராமேஸ்வரம் வந்து போக போகிறோம் நான் வந்து ராமேஸ்வரம் இது வரைக்கும் போனதில்லை இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் அம்மா கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ ஆந்த வேலில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டே முக்கால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு பாதி தூரம் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடல் நிறுத்திருந்தோம் கருப்பட்டி காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது இங்கே ஹல்வா வந்து ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது அது ஸோ நாங்கள் காயின் வாங்கி காஃபி குடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக நாங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆன இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டென் சம்திங்க்கு இருக்கும் அந்த டைமில் வந்துட்டு தேவி பட்டணம் நவகிரகம் கோவில்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து போனோம் இது ரொம்பவே ஃபேமஸான நவகிரகம் டெம்பிள் இங்கே வந்து நிறைய பேர் எதுக்காக வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நவகிரகத்தினால இருக்கிற தோஷத்தை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கடல் இப்போ உள்ளே இறங்கி போனாங்களே அது வந்து கடல் இது வந்து நவகிரகம் இந்த நவகிரகத்தை சுற்றி தான் வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலில் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நவகிரகத்தை இந்த மாதிரி மூணு தடவை வந்து சுற்றி வரணும் அப்புறமா வந்து அங்கேயே ஐயருங்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பூஜை மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ கரெக்டாக வந்து நாங்கள் அங்கேயே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கும் அப்போ தான் நாங்கள் வந்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் சன்ரைஸ் ஆகிற டைமு நாங்கள் ரீச் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா கருகும்னு இருட்டாக இருந்தது பட் இப்போ வந்து லைட்டாக வெளிச்சம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த டைமில் வந்து கடல் பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருந்தது ஸோ அந்த வியூ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது வந்து நவகிரகம் கோவில் கிட்டே இருக்கிற சி வியூ ஸோ கரெக்டாக சிக்ஸ் சம்திங்க்கு நாங்கள் வந்து பாம்பன் பிரிட்ஜ் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்டாப் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ராமேஸ்வரம் டெம்பிளுக்கு வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருந்தோம் ஆண்டு வேலையே வந்துட்டு அப்துல் கலாம் அவங்க இருக்காங்க இல்லையா டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவங்களுடைய மெமோரியல் வந்து பார்த்தோம் அதுவுமே ஓப்பனிங் டைம் இல்லை டென் ஏஎம்க்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் வெளியே மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே ட்ராவல் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அப்துல் கலாமுடைய வீடு இருக்குது அவருடைய யூஸ் பண்ண திங்ஸு புக்ஸு எல்லாமே வந்து இங்கேயும் வச்சுருக்காங்க அவரோட அவர் வாழ்ந்த அந்த வீடுமே இருக்குது ஸோ அதுவும் பார்க்கணுன்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் டைம் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது ஒன் டே ட்ரிப்புங்கிறதுனால அங்கே போக முடியல பட் நீங்கள் யாராவது போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேஸ்க்கெல்லாம் போய் விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ டெம்பிளுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து வாங்குனாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கு இடமே கிடைக்கல ரொம்ப நேரம் அலைஞ்சு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு இடத்துல போயிட்டு கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆட்டோவில் கிளம்பினோம் ஏன்னா வந்துட்டு அங்கே உள்ளே கோவில் போகிற இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வண்டிலாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆட்டோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வீதி தள்ளியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இங்கேருந்து இறங்கி நம்ம நடந்து போகணும் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் வே போனோம்னா டெம்பிள் வந்து வரும் செப்பல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காரில் விட்டுட்டு வெறும் காரில் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இறக்கி விட்ட இடத
கிழக்கு வீதி அந்த கோபுரத்துக்கிட்ட தான் நிற்கிறோம் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா அக்னி தீர்த்தம் வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்னி தீர்த்தமுக்கு போய் அங்கே குளிச்சுட்டு தான் கோவிலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும் இந்த தெற்கு கோபுரம்லேருந்து அக்னி தீர்த்தமுக்கு நடந்து போகணும் அங்கே எவ்வளோ நேரம் நடக்கணும்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நார்மலாக நடந்து போனால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தால் டென் மினிட்ஸில் ரீச் ஆகிடலாம் இங்கே ஆன் த வேலே வந்து லக்கேஜ் ரூம்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் பேக்ஸ் அங்கே வச்சுட்டு கூட போயிடலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கோவிலுக்கு கார்னரில் வந்து நின்றுட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து திருப்பி இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி போனோம் அங்கே போனோம்னா அக்னி தீர்த்தம் வந்துருக்கோம் ஆன் த வேலை வந்து ஏதோ சாமி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடந்ததுக்கப்புறமா மெயின் டெம்பிள் இருக்கிற ஏரியா பண்ணிச்சு சம்ம 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 க்ரௌடு ஏன்னா வந்து ஆடி மாதம் ஸ்பெஷல் டேங்கிறதுனால ரொம்பவே க்ரௌடாக இருந்தது நடந்து அக்னி தீர்த்தம் ஏரியாக்கு வந்தாச்சு ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து ரைட் திரும்பினீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அக்னி தீர்த்தம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ஆர்ச்சு இங்கேயே கூட ரூம்ஸ் அதாவது லார்ஜ் மாதிரிலாம் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு லக்கேஜஸும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போகிறதுனால ரொம்ப எக்ஸ்பிரேஷன் வச்சுருந்தேன் பட் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் போனதுனால என்னமோ ரொம்ப கசகசன்னு இருந்தது ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்தது ஸோ பப்ளிக் பிளேஸில் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து போயாச்சு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா துணியெல்லாம் அங்கேயே போட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அது வந்து ரொம்பவே ஒரு மாதிரி இருந்தது என்ன இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இங்கே வந்து இந்த மாதிரி தான் வளர்க்கும் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படி சொன்னாங்க சரி ஓகே அது ஏதோ சம்பிரதாயம்னு சொல்லிவிட்டு நானும் அந்த பெருசாக எடுத்துக்கல அப்புறமா நானும் வந்து சரி தலை மூழ்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலுக்குள்ளே இறங்கி போகணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலாக கடல் தான் கடல் தான் அக்னி தீர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியாவை அன்றைக்கி ஆடி ஸ்பெஷல் டே அப்படிங்கிறதுனால ஏகப்பட்ட பேர் வந்து அவங்க முன்னோர்களுக்கு வந்து திதி கொடுக்குறது தர்ப்பணம் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் ஏர்லி சன்ரைஸ்க்கே நாங்கள் அங்கே போயிருந்ததுனால சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு தழை மூழ்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தோம் ஸோ ஃபைனலாக தலை மூழ்கிட்டு அங்கேருந்து வந்தாச்சு கடல் தண்ணி செம்ம 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 உப்பு இதனால் வந்து என் முடிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அதை எப்படி நான் க்யூர் பண்ணங்கிறதையும் அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஒரு பேட்ச் வந்து குளிச்சுட்டு அடுத்து எங்கள் பேட்ச்சில் இருந்து மீதி ரெண்டு பேர் போய் அவங்களும் தலை மூழ்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த கேப்பில் எடுத்த வீடியோ தான் இது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்ரலி வந்து பெரிய மக்கள் கூட்டமே வந்து இந்த இடத்துல இருந்தது காசி ராமேஸ்வரம்னு போகிறாங்க இல்லையா அது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் வந்து இந்த கடலில் குளிச்சுட்டு இந்த தீர்த்தத்தையும் இந்த கடல்லேருந்து மணலையும் எடுத்துகிட்டு போய் காசியில் வந்து அந்த தண்ணியில் அதாவது கங்கை நதியில் போட்டுட்டு அந்த அந்த இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த தீர்த்தத்தை வச்சு ஈஸ்வரனுக்கு அங்கே காசியில் அபிஷேகம் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ராமேஸ்வரமே வந்து முடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராமேஸ்வரம் ரெண்டாவது காசி திருப்பி ராமேஸ்வரம் வந்து முடிக்கணும் கரையேறும் போது பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே பிள்ளையார் அப்புறம் வந்து ஈஸ்வரன் நல்லா இருந்தது ஒரு கற்பூரம் வாங்கி அங்கே சாமி கும்பிட்டுட்டு 
வந்த வழியிலே திரும்பி நம்ம இப்போ போகணும் அங்கே போகணுன்னா நம்ம பேக் டு டெம்பிளுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடுவோம் அங்கே போயிட்டு தீர்த்தம் போகிற ஏரியாவுக்கு போகணும் டெம்பிளுக்கு போகிற வழி வேறு தீர்த்தமுக்கு போகிற வழி வேறு பட் கோவில் வந்து கோபுரம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா கோவிலுக்குள்ளே போகிறது ரைட் சைடில் போனீங்கன்னா தீர்த்தம் போடுற ஏரியாக்குள்ளே போகிறது ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு தீர்த்தம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சாமி பார்க்க போகணும் ஸோ ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆன உடனே அக்னி தீர்த்தம்ன்ற இந்த கடலில் குளிச்சிடணும் இங்கே இருக்கிற சாமியை கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தீர்த்தம் போடுற ஏரியாவுக்கு போய் அந்த இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கள்லேயும் வந்துட்டு நம்ம தலை நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சாமியை பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ எல்லாருமே குளிச்சுட்டு அப்படி ஈரமாக வரதுனால இந்த ஏரியாவே ஃபுல்லாக கச கசன்னு சகதியாக தான் இருந்தது நீங்கள் இந்த டெம்பிள் சைட் வரீங்க அப்படின்னா பிளைனான ஒயிட் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வியர் பண்ணாதீங்க அட் த சேம் டைம் வந்து தீர்த்தம் அப்புறம் அக்னி தீர்த்தம்லாம் எடுக்கிறதுனால வாட்டருக்கு தகுந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் வந்து வியர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து நடந்து கோவில் கோபுரத்துக்கிட்ட வந்துவிட்டோம் இப்போ வந்து பசிக்க ஆரம்பித்ததுனால நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் இருக்கும் அப்போ வந்து கோவில் கோபுரத்தை ஒட்டி ஆப்போசிட் சைட்லேயே ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது அங்கே வந்து பொங்கல் அப்புறம் பூரி இந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கே இருந்து கிளம்பியாச்சு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஃபுட்டு இங்கே வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டான ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் அதனால தான் கோவிலுக்கு தீர்த்தம் போடுற ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டு எந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் போகிறது வெளியே வர்றது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட்டை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு தீர்த்தம் போடுறதுக்கு அந்த சைடு நம்ம வந்து போகணும் நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் சைடு நீங்கள் போனீங்கன்னா தீர்த்தம் ஏரியா லெஃப்ட் சைடு உள்ளே போய் போனீங்கன்னா கோவிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஏரியா ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து தீர்த்தம் போடுற ஏரியா வழியாக போயிட்டுருக்கோம் செம்ம க்ரௌடு ரொம்ப நேரம் வந்து நின்று நின்று தான் போச்சு ரெண்டரை மணி நேரம் வச்சு சாலிடா நாங்கள் வந்து எல்லா தீர்த்தமும் முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றதுக்கு மூன்றரை மணி நேரம் பக்கமாக ஆகிடுச்சு ராமேஷ் ஸோ ராமேஸ்வரம் வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபெஸ்டிவல் இல்லாத டைமில் போனோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்து போயிட்டோம் பிளான் பண்ணி ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது ஸோ தீர்த்தம் போகிற ஏரியாவுக்கு இப்போ தான் என்ட்ரன்ஸ்லேயே நாங்கள் நிற்கிறோம் உள்ளே இன்னும் நிறைய சுற்று சுற்றா போக வேண்டியிருக்கு ஸோ அங்கெல்லாம் போய் ரீச் ஆகி பாதி வழிக்கு மேலே தான் நமக்கு வந்து டிக்கெட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து சாமி ஊர்வலமும் போச்சு அதையும் அப்படியே தரிசனம் பண்ணிட்டு நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் இந்த சைடு பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போங்கன்னு பேட்ச் பேட்சாக விட்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே தான் வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மொத்தம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன தீர்த்தம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இங்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கணும் பாதை வந்து குறுகல் தான் பட் ஆனால் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த மாதிரி டேக் டைவர்ஷன் மாதிரி நிறைய வந்து போட்டிருந்தாங்க மீன்வேல் நம்ம கோவிலுக்குள்ளேயே அதாவது ஒரே இடத்துலேயே வந்து முக்கால் மணி நேரம் சுற்றுற மாதிரி இருந்தது அந்தளவுக்கு வந்து கூட்டமாக இருந்ததுனால அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஆண்டு வேலையே கோவில் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் அந்த பெரிய தூண்கள் இருக்கிற அந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஸோ வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் பில்லர் டெம்பிள் வந்து இது தான் சொல்லுவாங்க அந்த பில்லர் டெம்பிள் அந்த வேகில் தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம் ஆண்டு வேலை நிறைய சாமி படங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க பெருசு பெருசாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து டிவோர்ஷனாக இருந்தது 
ஸோ இதுதான் அந்த ஏரியா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ராமேஸ்வரம்னு எடுத்தாலே இந்த பிக் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிப்பாங்க அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ஏரியா ரொம்ப ஸ்பெஷல் டிக்கெட் வந்து வாங்கியாச்சு ஒருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க குழந்தைக்கு டிக்கெட் கிடையாது ஸோ என்ட்ரன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்ருக்கோம் என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பக்கெட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க எதுக்குடா இவ்வளோ பக்கெட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது இதில் தான் வந்து தீர்த்தம் எடுத்து போடுவாங்களாம் கிணறுலேருந்து ஸோ அதுக்கான பக்கெட் தான் இது ஸோ இப்போ நம்ம வே டூ தீர்த்தம் அப்படிங்கிற அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இங்கே நடக்க போகிற அன்எக்பெக்டடான விஷயத்த யோசிக்காமல் நான் என்னோடய ஹேண்ட் பேகு ஃபோனு சார்ஜர் பவர் பேங்க்கு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அங்கே போய் நின்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து தண்ணி வந்து தீர்த்தத்தை வந்து தெளிக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து ட்ரெஸ்லேருந்து பேக்லேருந்து எல்லாமே நடந்துருச்சு எதுக்கு இருக்கட்டும்னு ஒரு சேஃப்டிக்கு நான் டவல் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் அந்த டவல் வச்சு தான் ஃபுல்லாக பேகு சார்ஜர் ஹெட்செட் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு வெளியே போகும்போது ஃபோன் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற பயம் தான் அதிகமாக இருந்தது ஸோ அப்படி இப்படின்னு சுற்றி நாங்கள் இப்போ தான் வந்து ரெண்டாவது மூணாவது தீர்த்தத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிக்கும் இங்கே மட்டும் பாருங்கள் இந்த கோவில் குளத்தை சுற்றி கிட்டத்தட்ட வந்து மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க இந்த லைனில் மட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி குளத்துலேருந்து தீர்த்தம் எடுத்து போடுறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு சுற்றி எட்டாவது தீர்த்தத்துக்கு வந்தாச்சு எட்டு தீர்த்தம் வர வரைக்கும் ரொம்ப தூரம் தூரமாக போகிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூணு தீர்த்தம் ஒரே இடத்துல நாலு தீர்த்தம் ஒரே இடத்துலன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ எல்லாம் தீர்த்தம்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து அந்த தீர்த்தம் ஏரியாவுக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துவிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ப ப்ரொசீஜர் அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமி பார்க்குறதுக்கு போகணும் பட் ஹெவி க்ரௌடாக இருந்ததுனால க்ளோஸிங் டைமாக இருந்ததுனால எங்களால் பார்க்க முடியல அதுவும் இல்லாமல் கோவிலுக்குள்ளே வந்துட்டு கேமரா அலோடு இல்லை அதனால் நான் வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ எடுத்துருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு ரெஃபரல்க்கு வேணும்னா நான் இன்னொரு யூடியூப்போட வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் பெஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா வழியாக போகணுன்னா நம்ம வந்து கோவிலுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கான வழி தீர்த்தம் போடுற ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா கிணறு இருக்குது லிட்ரலி கிணறு அதில் வந்து தண்ணி இருக்குது பக்கெட்டில் வந்து கிணத்துல சேர்ந்து எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து ஊற்றுறாங்க இது ஃபெஸ்டிவல் டைமுங்கிறனால அப்படியே எடுத்து ஊற்றுறாங்க நீங்கள் நார்மல் டேஸில் போனீங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா ஃபேமிலியாக கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ஒரு கிணத்துல இருந்தும் தண்ணி எடுத்து ஒரு ஒரு பக்கெட் வந்து ஊற்றுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போனேன் பட் ஆனால் கூட்டமாக இருந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து தீர்த்தம் வந்து வாங்கினோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து தீர்த்தம் கேட்டாங்க பட் ஆனால் இருக்கிற ரஷ்ஷில் கொடுக்க முடியல ஸோ வெளியே வந்த உடனே செம்ம டிஹைட்ரேட் ஆச்சு உடனே வந்துட்டு ஒரு இளநி குடிச்சிட்டு திருப்பி அடுத்து ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த பிளேஸ்க்கு போகிறதுக்காக நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம் அந்த வேலையே எங்களுக்கு வந்து உப்பு தண்ணினால ரொம்ப அலர்ஜி ஆகிட்டு ஸ்கின்லலாம் ஒரு மாதிரி ரேஷ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா மக்கள் கூட்டம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உப்பு தண்ணி சுத்தமாக செய்கிறவும் இல்லை ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து வர வழியிலே கேட்டோம் அங்கே ஒரு பம்ப் செட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அங்கே போயிட்டு ஆளுக்கு டென் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு அங்கேயே வந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பிளேஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம் ஸோ இந்த பம்பு செட்டில் தான் நாங்கள் வந்து குளித்தோம் கிளியர் வாட்டர் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதிகமாக வந்து நல்ல தண்ணி கிடையாது நார்மல் போர் வாட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போகக்கூடிய ஏரியா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கோடி இந்தியாவோட முடிவு ரோடுகளோடைய எல்லை அதுக்கப்புறம் ரோடே கிடையாது கடல் மாதிரி பயணம் மட்டும்தான் பண்ணி போக முடியும் எங்கேனா ஸ்ரீலங்கா போகலாம் ஸோ அந்த பிளேஸ்க்கு தான் நாங்கள் வந்து போயிருந்தோம் சீரியஸ்லி சீரியஸ்லி எல்லாருமே மஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு ப்ளேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ அது தான் பார்ட் டூ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதோட வந்து லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக்